गाइज अ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू क्या हाल चाल कैसे हो दिस इज़ फॉर माई सी एम ए अकाउंट स्टूडेंट्स गाइज आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो तो मैंने सोचा कि मैं आपको सोल्यूशन दे दूँ सो गाइज़ ये जो सोल्यूशन आएगा ये है सोल्यूशन सेट ए का आपको जैसे पता है कि एग्जामिनेशन दो सेट में होता है दैट इज सेट ए एंड सेट बी सो करेंटली आई एम गिविंग यू सोल्यूशन ऑफ सेट ए ठीक है सो गाइज सेट ए के सोल्यूशन पे जाएंगे आप अकाउंट्स एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन सो गाइज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का आंसर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज क्रिएटेड ओनली ऑन गाइज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे क्रिएट करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात है तो बैड एंड डाउटफुल डेटर्स पे नहीं इंसॉलमेंट डेटर्स पे नहीं टोटल डेटर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आंसर इज येस सो अगर आपको याद हो तो डेटर्स एडो लेस एनी पास एडजस्टमेंट फिर बैड डेट्स आएगा फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का आंसर है सी सी फॉर कैलकटा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू कॉपी राइट अकाउंट गाइज इज एन इंटेंजिबल रियल अकाउंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज अर्जुन परचेज गुड्स फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर कैश एट टेन परसेंट कैश डिस्काउंट एंड फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एंड फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट गाइज परचेज रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा सो टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेस टेन परसेंटेज विल भी ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट वन रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट गाइज स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट क्यों यू नो काइंड ऑफ डिटरमाइन करता है रेसिडल वैल्यू डिटरमाइन करता है टोटल डेप्रीशिएशन फाइंड करने के लिए सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है डी फॉर दिल्ली क्वेश्चन नंबर 55 गुड्स परचेज फ्रॉम ए बट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक गुड्स परचेज किया था ए से बट हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया गाइज रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा सो दे विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एट ऑल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर इज सी सी फॉर कैलकटा नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी Which one of the following document is not required for bank reconciliation, guys? Previous year का balance sheet is not required for bank reconciliation, so answer to question number fifty six is D for Delhi. Question number fifty seven, house building advance of twenty lakh paid to employee, guys, is an asset. Is an asset. Question number fifty seven का answer is A for Apple. No adjustment is required by the ascertaining debtor's balance at the end of the period against bad debts, against trade discount, against cash discount, against return inward. Question number fifty-eight का आंसर आना चाहिए C, that is cash discount. Bad debts minus होते हैं, trade discount automatically minus हो जाता है, return inward भी affect होता है, cash discount. No adjustment is required by the ascertaining debtor's balance at the end of the period. Next one. Question number fifty-nine. Fixed assets and current assets are categorized as per concept of guys. Fixed assets and current assets. अगर आपको याद हो तो concept of going concern. Going concern के वजह से fixed assets और current assets का classification होता है. Question number sixty. So question number fifty nine का answer था B for Bombay. Fix sixty. First July. ये date बहुत important था. I hope students ने date में mistake नहीं किया हो. तो fourteen lakh का fixed assets purchase किया and then they have paid carriage of six lakh. So 14 lakh of fixed assets and carriage of uh, 6 lakh. So 14 plus 6 answer comes to 20. 20 less the 20 percentage uh, answer comes to 4 lakh. But guys, depreciation nine months ka lagna chahiye tha. So nine months ka depreciation is going to be 3 lakh. So answer to question number 60 is B for Bombay once again. The date me mistake nahi kiya ho to acha. Question number 61. Which one of the following statements are true? Guys, which one of the following statements are true? Financial statements are part of accounting. That is, D for Delhi is true. A bad debt recovered during the year is the revenue receipt. P&L account ke credit side pe aajana chahiye. Question number sixty-two ka answer is A. Which one of the following error is an error of principle? Guys, answer is B for Bombay. Five thousand paid to employee on installation of new plant is debited to wages. इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट प्लांट में डेबिट होना चाहिए था वेजेस में डेबिट नहीं होना चाहिए दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फाइन द करेक्ट स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल नो दैट्स एन एरर ऑफ ऑमिशन चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम इज अ कॉम्पेंसेटिंग एरर नो चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल Writing a debit item on the credit side and vice versa is an error of commission. Actually, this is a compensating error. Bills received from Soham pass through bills payable book is an error of omission. No, this is not an error of omission. Question number sixty four. Me ko bahut dicey lag raha hai. So guys, um, ye main CMA ke liye chhod dunga. But mere hisab se the closest answer is C. 
but again star mark guys uh, i can be wrong here because everything is not correct here for me see not recording a business is error of omission revenue to capital is not a compensating error basically it's a error of principle writing a debit to credit and credit to debit is basically a compensating error wo commission nahi hua but commission wrong amount ho sakta hai to main bol raha hu ki closest answer mera c hai question number 65 expenses paid but not accrued means prepaid expenses guys expenses are paid par accrue nahi hue the to that is known as prepaid expenses answer is c for calcutta question number 65 is c for calcutta 66 X sends goods to Y costing one lakh fifty. Goods are sold at twenty five percent on selling price, so one fourth on selling price. Guys, if it is one fourth on selling price, so it is one third on the cost price. Anyways, the consignor asks consignee to pay an advance for an amount equivalent to sixty percentage of the sales value. So, guys, one lakh fifty. पे हम 25% परसेंट नहीं ऐड करेंगे बिकॉज इट इज कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव हाँ तो वन फिफ्टी पे ही ऐड कर देंगे कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव टू लैख टू लैख का सिक्सटी परसेंट ले लेंगे हम लोग सो आंसर आ जाएगा सिक्सटी सिक्स का आंसर गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस ओके सॉरी गाइज ट्वेंटी फाइव परसेंट वन लैख फिफ्टी का नहीं लेंगे वन थर्ड लेंगे वन लैख फिफ्टी का इफ इट इज फोर्टी परसेंटेज और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट इट इज वन थर्ड सो गाइज उस पर अमाउंट एड करेंगे और सिक्सटी परसेंट इक्वीवेंट अमाउंट लेंगे तो आंसर आएगा डी फॉर डेली दैट इज वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इज वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट वन आंसर टू सिक्सटी सेवन विच ऑफ द अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर गाइज सिक्सटी सेवन का आंसर इज बी फॉर बॉम्बे कमीशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाई द कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड दैट इज ए फॉर एपल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन अ जॉइंट वेंचर विद बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग टू लैख ट्वेंटी बी सोल्ड एटी परसेंट ऑफ द गुड्स फॉर टू एटी बैलेंस ऑफ द गुड्स वे टेकन ओवर बाई बी एट कॉस्ट प्लस टेन परसेंट फाइंड आउट द प्रॉफिट गाइज कॉस्टिंग टू लैख ट्वेंटी डेबिट साइड पर लिखना है टू लैख एटी क्रेडिट साइड पर लिखना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द गुड्स तो फोर्टी फोर थाउजेंड के गुड्स प्लस टेन परसेंट एड करके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे अगर आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का आंसर आएगा वन लैख एट थाउजेंड फोर हंड्रेड दैट इज सी सी फॉर कैलकटा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अ बिल ड्रॉन ऑन थर्ड ऑफ जुलाई फोर्टी डेज एड करना है फिफ्टीन ऑफ अगस्त आता है बट फिफ्टीन ऑफ अगस्त तो आप सबको पता है तो छुट्टी है सो गाइज आंसर आना चाहिए फोर्टीन ऑफ अगस्त क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का आंसर आना चाहिए सी फॉर कैलकटा डेल क्रेडरी कमीशन गाइज इज सेवेंटी वन ऑन ओनली ऑन क्रेडिट सेल नहीं इट शुड बी ऑन टोटल सेल्स आंसर इज सी फॉर कैलकटा एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे गाइस कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे तो ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करेंगे सो सेवेंटी टू का आंसर इज बी फॉर बॉम्बे सेवेंटी थ्री प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर फॉर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कॉस्ट कॉन्सेप्ट ग्रोइंग कंसर्न एंड पीरियडिसिटी गाइज पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री का आंसर इज डी फॉर डेली Which of the following items are shown in receipt and payment account, guys? Both the items of capital and revenue nature. Seventy-four ka answer is D for Delhi. Question number seventy-five ka answer. A manager is entitled to a commission of five percent on profit, and uh, after deducting such commission, guys, profit eighty-nine thousand diya, but interest on capital five thousand less karna. So eighty-nine minus five thousand is eighty-four. Eighty-four into five divided by hundred and five karoge, to answer aega four thousand. Answer is C for Calcutta. Question number seventy-five is C. क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सेल्स दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक दिया है जीपी दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट एवरेज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट दैट इज वन फोर्थ ऑन कॉस्ट दैन इट इज वन फिफ्थ ऑन द सेलिंग प्राइस तो गाइज आपको जीपी भी मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट रॉक कीजिए ओपनिंग लिखिए सेल्स लिखिए जी लिखिए क्लोजिंग लिखिए आपको परचेज बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स का आंसर इज सी फॉर कैलकटा दैट इज टू लैख वन थाउजेंड आर वी क्लियर विद दैट वन फिर भी मेरे एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 79 गाइस अगर आपने स्टेटमेंट 77 स्टेटमेंट फॉर्म से किया है तो आपका आंसर आना चाहिए 8050 माइनस सिक्स करोगे तो 44 आएगा 44 और 52 का डिफरेंस इज 8000। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश बुक कैश बुक से बनता है आंसर इज सी फॉर कैलकटा सेवेंटी का आंसर इज नॉट सी बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी Manufacturing account is prepared to ascertain the cost of goods manufactured. So question number seventy nine is B for Bombay. Question number eighty. Any revenue expense for which separate fund is uh, available will be any revenue expense for separate fund is available will be debited to separate fund. Question number eighty. The answer is C. 
एटी वन अगेन सब्सक्रिप्शन की बात है मैंने ऑलवेज कहा था सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस करके जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी वन का आंसर इज बी फॉर बॉम्बे दैट इज फोर्टी नाइन थाउजेंड क्वेश्चन नंबर एटी टू गाइज द सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेबर्स एटी टू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर्स द पीरियड एंड नॉट द पोजिशन येस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर्स द पीरियड एंड नॉट द पोजिशन सो एटी टू का आंसर इज सी फॉर कैलकाटा एटी थ्री का आंसर Closing stock appearing in the trial balance will appear only in the balance sheet, guys. Eighty-three is B for Bombay. Which one of the following is not prepared? Not prepared. Not prepared. Profit and loss account is not prepared. Eighty-four ka answer is A. Eighty-five. No separate set of books or goods leke ja rahe to joint venture account debit karenge. So question number eighty-five is A for Apple. Question number eighty-six se aapke saare costing ke question aage maine try kiye costing bhi attempt karne ki. So prime cost may be correctly termed as uh, Guys, a sum total of direct material and labor cost. Eighty-six answer is A for Apple. Question number eighty-seven. Prime cost plus factory overage is known as factory cost. Answer is D for Delhi. Which one of the statement is true? Eighty-eight ka answer is D for Delhi. Imputed cost or hypothetical cost is wrong. Which one of them is false? Again, so eighty-nine ka answer is A for Apple. Fixed cost per unit increases. No fixed cost per unit decreases with an increase in output. Question number ninety. Which costing method is used? Uh, batch costing method is used, guys. Batch costing, spare parts, manufacturing industry. ठीक है. Ninety. Ninety का answer is C for Calcutta. Ninety one. Cost of rectification of defective articles is a production overhead. A for Apple. Ninety one is A for Apple. Ninety two. Wages for abnormal ideal time are charged to guys. Ninety two का answer आना चाहिए costing, profit and loss account. Costs are classified into material cost, employee cost, and expenses based on what? Based on functional, behavioral, element-wise. What is it? Question number ninety-three is element-wise. Question number ninety-four. Which one of the following would be classified as indirect labor? Question number ninety-four. Ka answer on H C. An audit clerk in auditor's firm. Question number ninety-five. C A sixteen is related to ninety-five A. Cost accounting standard on depreciation and amortization. क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर पूरा वर्कआउट कर लिया मैंने और आपको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर दे रहा हूँ फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड दैट इज बी फॉर बॉम्बे अभी क्लियर क्वेश्चन नंबर 97 सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट द रॉ मटेरियल गाइस मॉर मटेरियल कंज्यूम दिया है रॉ मटेरियल परचेज फाइंड करना है आपको रिवर्स पूरा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो नाइन्टी का आंसर इज सी फॉर कैलकटा नाइन्टी एट कॉस्ट ऑफ री सैम्पल इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एज डी फॉर डेली क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट 99 कॉस्ट शीट में गाइस नॉट इंक्लूडेड बैंक इंटरेस्ट भी नहीं आता कैश डिस्काउंट भी नहीं आता डोनेशन भी नहीं आता ऑल ऑफ द अबव 99 का आंसर इज ऑल ऑफ द अबव एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट सम कॉस्ट इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट सो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर इज बी फॉर बॉम्बे क्लियर टू गुड गाइस जकास आई होप यू ऑल हैव डन वेल एंड गाइस कांग्रेचुलेशंस ऑन सीएमए फाउंडेशन वंस यू आर डन विद सीएमए फाउंडेशन we are starting new batches for cma enter join us guys and we are waiting for you thank you take care